హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రమ్య బ్లాగ్స్ ఇన్ తెలుగు ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారా అనేది నాకు తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఈరోజు వచ్చేసరికి ఉగాది రోజు బ్లాగ్ అనమాట ఇది సో ఉగాది రోజు నేను మార్నింగ్ ఇంకా లేవగానే ఫస్ట్ ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి బయట మొగ్గు పెట్టేసి ఇంకా ఇల్లంతా నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నాను అనమాట అండ్ మేము మాకు అంత పెద్దగా ఫెస్టివల్ అయితే ఏం లేదండి నార్మల్గా దీపం పెట్టుకుంటాను అంతే సో నార్మల్గానే చేసుకున్నాను అనమాట ఉగాది పచ్చడి చేసినా కూడా ఇంకా దీపం దేవుడి దగ్గర పెట్టాం అనమాట నైవేద్యం ఏమి కూడా జస్ట్ మనం చేసుకొని అయితే తినాలి కాబట్టి చేసుకున్నాను అనమాట జస్ట్ నార్మల్గా చేసుకున్నాను కానీ నిజంగా ఈ వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేటప్పటికి ఉగాది రోజు అయిపోయింది కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా బిలేటెడ్గా ఉగాది శుభాకాంక్షలు అండి లేటుగా చెప్తున్నందుకు సారీ అండి సో ఉగాది రోజు బ్లాగ్ అనేది రోజు రాబో వస్తుంది మీకు అండ్ ఇంకా నేను వచ్చేసరికి మార్నింగ్ ఇంకా ఫ్రెష్ అప్ అయిన తర్వాత ఇట్లాగా పూజ సామాన్లన్నీ క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట అండ్ నార్మల్గా వెనస్డే రో వెనస్డే అండ్ మండే అట్లాగా క్లీన్ చేసుకుంటాను అనమాట ఎక్కువగా ఈ పూజ సామాన్లు వచ్చేసరికి సో ఉగాది మనకు వచ్చేసరికి వెనస్డే వచ్చింది కాబట్టి మన నేను ఇంకా ఆ రోజే మొత్తం క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను నార్మల్గా జనరల్గా ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎలా దీపం పెట్టుకుంటానో అలాగే పెట్టుకుంటాం అనమాట ఎందుకంటే మాకు ఫెస్టివల్ లేదు రమేష్ వాళ్ళ నానమ్మ చనిపోయారు కాబట్టి సో మాకు ఫెస్టివల్ లేదనమాట అండ్ నార్మల్గా దేవుడి దగ్గర దీపము అలాగే అగర్బత్తులు పెట్టుకుంటాము ఇంకా అసలు ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్తో ఇంకా ఏమీ దొరకట్లేదు బయట కూడా ఫ్లవర్స్ కూడా ఏం దొరకలేదండి ఉగాది రోజు అండ్ బయట కూడా ఎక్కువ ఏం మార్కెట్స్లో ఏం పెట్టలేదు సో మన కోసమే అంతా చేస్తున్నారు మన కోసమే చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఇంకా దే ఏది దొరకకపోయినా ఫీల్ అవ్వడం అలా ఇంకా ఉండకూడదు జస్ట్ ఏది ఉంటే అది అడ్జస్ట్ అయిపోతూ ఉండాలి ఈ కొన్ని డేస్ మాత్రమే కదా ఎన్ని డేస్ హ్యాపీగా అన్నీ తీసుకుంటూ అన్నీ కొనుక్కుంటూ ఉన్నాం ఈ ఒక ట్వంటీ డేస్ అట్లాగా మనం అడ్జస్ట్ అయ్యి ఉంటే కొంచెం మనము మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా మన నుంచి ఇతరులు ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటారు కాబట్టి ఈ ఈ చర్యలు అనేది నిజంగా చాలా బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు సో నేను ఇంకా ఈ ఉగాది రోజు మొత్తం వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఇవన్నీ క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను అనమాట అండ్ ఇంకా నేను దేవుడి దగ్గర మొత్తం శుభ్రం చేసుకుంటాను ఇంకా దేవుడి దగ్గర శుభ్రం చేసుకొని పటాలకు అంతా బొట్లు పెట్టేసుకొని ఇంకా న్యూస్ పేపర్ అవన్నీ వేసుకొని క్లీన్ చేసుకుంటాను అనమాట సో వెనస్డే అనే వచ్చింది కాబట్టి నేను క్లీన్ చేసుకున్నాను అదే ఫ్రైడే అట్లా వచ్చింటే ముందు రోజే క్లీన్ చేసుకునేదాన్ని సో మేము వచ్చేసరికి మీనాక్షి దీపం పెడతామండి ఈ దీపానికి అంతా పసుపు రాసి బొట్లు పెడతామన్నమాట ఇది వచ్చేసరికి నేను కంప్లీట్గా తిరుపతి సైడ్ ఎలా చేస్తారో పూజ అలా చేస్తానండి నేను నార్ నేను తెలంగాణ నుంచే వచ్చాను నార్మల్గా తెలంగాణ పూజలే నాకు పెళ్లి కాకముందు తెలుసు బట్ పెళ్ళైనాక ఈ తిరుపతి సైడ్వి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మేము మీనాక్షి దీపం అయితే పెట్టాము తెలంగాణ సైడ్ ఎక్కువగా అయితే రెండు దీపాలు ఉంటాయి కదా కుందులు అవి పెడతారు నార్మల్గా ఇలాగ మీనాక్షి దీపం పెట్టినా కూడా ఇంత పసుపు రాసి ఇలా పెట్టరు చాలామంది బట్ ఇంకా తిరుపతి స్టైల్ ఆచారం ఇంకా పెళ్ళయ్యాక ఇంకా అదే పాటించాలి కాబట్టి అదే పాటిస్తున్నాను అనమాట ఇంకా దేవుడికి అంతా బొట్టు పెట్టేసుకుంటున్నాను పసుపు పెట్టేసి తర్వాత కుంకుమ పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇంకా అప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది ఇంకా దీపం పెట్టేసుకోవాలి త్వరగా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఫ్లవర్స్ కోసం వెళ్ళాము ఆ రోజు అసలు ఫ్లవర్స్ ఎక్కడ దొరకలేదు అనమాట ఇంకా నా దగ్గర ఇంకా మల్లెపూలు ఉన్నాయి ఇంకా దాంతోనే పెట్టేస్తాను అనమాట ఏదో ఒక పూలు పెట్టేసి చేయాలి కాబట్టి చేశాను ఇంకా తప్పదు ఏం చేద్దాం మార్కెట్లో ఎక్కడ దొరకలేదండి ఇంకేం చేయలేం కదా ఫ్లవర్స్ లేకపోతే ఇంకా దీపం పెట్టకపోవడం అదంతా మంచిది కాదు కాబట్టి ఇంకా పెట్టేశాను ఇంకా దేవుడి దగ్గర అంతా శుభ్రం చేసుకొని మాకు ఇక్కడ చిన్నగా ఇలా ఇచ్చానండి పూజ గది ఇలాంటిది ఏం ఇవ్వలేదు అనమాట ఇంట్లో ఈ చెక్క కూడా మేము కొట్టించుకున్నాం అనమాట అసలు పూజ రూమ్ సపరేట్గా షెల్ఫ్ కూడా ఏమి ఇవ్వలేదు అనమాట ఇంకా మేము ఇలాగా సింపుల్గా కొట్టించేసుకొని పెట్టుకున్నాము సో దీపం కూడా చూసారా ఇలాగ సైడ్ పెట్టుకుంటారు అనమాట తిరుపతిలో దాదాపుగా ఇంకా నేను ఉగాది రోజు అనుకుంది ఏంటంటే ఒకవేళ ఉగాది ఫెస్టివల్ ఉంటే అన్ని మంచిగా వెండి దీపాలు అంతా పెట్టి బాగా చేసుకుందామనేసి అనుకున్నాను నియర్లీ నాకు మ్యారేజ్ అయినప్పటి నుంచి ఒక్కటే ఒక్క ఫెస్టివల్ అండి ఒకే ఒక టూ ఫెస్టివల్స్ ఏమో సెలబ్రేట్ చేసుకున్నానేమో అంతే ఒక వరలక్ష్మి వ్రతము అలాగే శివరాత్రి ఈ టూ అంత ఇంకేం సెలబ్రేట్ చేసుకోలేదనమాట సరే ఏం చేస్తాం ఏం చెప్పదు కదా ఏది సరిగ్గా అంటే తెలంగాణ సైడ్ అయితే అసలు దీపం కూడా పెట్టరు కదా మీకు తెలిసిందే కానీ ఇటు సైడ్ పెడతారనమాట ఓన్లీ
ఇంకా ఇంట్లో చేసి నైవేద్యము అలాంటివి అయితే ఏమి పెట్టరు అనమాట డైలీ నేను ఇలాగే చేసుకుంటాను ఇంకా ఫ్లవర్స్ దొరకలేదని చెప్పాను కదా ఇంకా అట్లాగా పూలతో అట్లా అడ్జస్ట్ చేసేస్తాను అనమాట కొన్ని ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి ఎట్లా ఉన్నాయన్నమాట కరోనా ముందు అట్లా తెచ్చినాం అప్పుడు అప్పుడు ఉన్నాయి ఇంకా అవే అడ్జస్ట్ చేసి పెట్టేశాను సో ఇంకా లాస్ట్కి అన్ని అలంకరించేసి దీపం పెట్టేస్తాను అనమాట సో నేనైతే ఇలా సింపుల్గానే పెట్టుకుంటామండి ఎందుకంటే మాకు ఫెస్టివల్ సరిగ్గా లేదు కాబట్టి సింపుల్గానే పెట్టుకుంటాము ఏమి ఎక్కువ హడావిడి ఏం లేకుండా సో ఇంకా పండ్లు పెట్టేసుకొని అగర్బత్తి పెట్టుకొని దీపం పెట్టేసుకుంటాను అనమాట సో ఇంతే చిం సింపుల్గా చేసుకుంటాను సో ఇప్పుడు ఉగాది పచ్చడి చూపిస్తాను చూడండి చింతపండు ఇట్లాగా నీళ్ళలో నానబెట్టుకొని పెట్టుకున్నాను సో వచ్చేసారు కదా ఇలాగా ఇది వచ్చేసరికి ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు తీసుకున్నాను మొత్తం ఇదంతా స్క్వీజ్ చేసుకోవాలి మనకి ఎంత చింతపండు కావాలంటే మనం చేసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ చింతపండు వాటర్ అంతా కూడా దీంట్లో వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు దీంట్లో కొన్ని వాటర్ వేసుకుందాం పచ్చిమిర్చి కావాలంటే పచ్చిమిర్చి వేసుకోవచ్చు లేకపోతే కారమైన వేసుకోవచ్చు సో వేసుకున్నాక ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి ఉంటే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత ఇది యాప పూతండి వాష్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను ముందే ఇప్పుడు మనం దీంట్లో వేసుకుందాం సో ఇంకా నేను వచ్చేసరికి ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్లోకి వచ్చేసరికి కాలీఫ్లవర్ ఫ్రై చేద్దామని చెప్పి తీసుకున్నాను సారీ కాలీఫ్లవర్ పక్వాడా అనమాట క్రిస్పీగా ఉంటుంది మనకి పైన లేయర్ అంతా క్రిస్పీగా ఉంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీ దీనికి పప్పులో కానీ ఇంకా దేనికైనా సైడ్ డిష్లో తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాలీఫ్లవర్లో చూస్తే కనుక చిన్న చిన్న పురుగులు మన కంటికి కూడా కనిపించవండి అంత చిన్న పురుగులు ఉంటాయి వైట్ కలర్లో అండ్ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో అందుకే మనం కాలీఫ్లవర్ని ఎప్పుడు కూడా కట్ చేసుకున్న తర్వాత వాష్ చేసుకునేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా వాష్ చేసుకోవాలి రెండు మూడు సార్లు ఎక్కువగా వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట 
ఎక్కువగా దీన్ని రన్నింగ్ వాటర్లో కనుక వాష్ చేసినట్టయితే ఈజీగా పోతాయి అనమాట సో నేనేం చేశానంటే ఫస్ట్ ఒక వేడి వేడి నీళ్ళు పెట్టానమాట స్టవ్ పైన పెట్టేసి ఆ వేడి నీళ్ళు అయ్యాక వేడి నీళ్ళు కాగిన తర్వాత ఈ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న ఈ కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు అన్నీ వేసుకుంటే మనకి లోపల ఉన్న పురుగు కానీ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా కానీ ఏది ఉన్నా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో నేను ఇంకా వాటర్లో నుంచి తీసేసి ఒక టూ టైమ్స్ ఇట్లాగా రన్నింగ్ వాటర్లో కడుక్కున్నట్టయితే మనకి ఏది ఉన్న ఏది ఉన్నా కూడా నీట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఆ తర్వాత కడుక్కొని పెట్టుకున్నాను కదా మొత్తం కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు అన్నీ కూడా ఇప్పుడు దీంట్లో అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ముందుగా సాల్ట్ వేసుకుందాం సో సాల్ట్ అనేది మీకు తగినంత వేసుకోండి అండి ఎంత కావాలనుకుంటే అంత వేసుకోండి ఆ తర్వాత కొద్దిగా కారంని యాడ్ చేసుకోండి మీ స్పైసీకి సరిపడా కారంని యాడ్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసరికి డ్రైగా ఉంటుందండి నేను ఈ డ్రైగా చూపిస్తున్నాను రెసిపీ మీకు కావాలంటే ఆ తర్వాత కొంచెం తాలింపు లాగా కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో కొంచెం వెట్గా కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే మనము సిక్స్టీ ఫైవ్కి చేసుకుంటాం కదా కాలీఫ్లవర్ సిక్స్టీ ఫైవ్కి అలా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ తర్వాత కొద్దిగా గరం మసాలా తర్వాత నువ్వులు వేసుకొని ఒక మూడు స్పూన్లు బియ్యం పిండి కూడా వేసుకోవాలి బియ్యం పిండి మనకి కొంచెం క్రిస్పీనెస్ని ఇస్తుంది అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా వేసుకుంటే వేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మీకు అవసరం అనిపిస్తేనే వాటర్ వేసుకోండి ఎందుకంటే ఇది కొంచెం డ్రై డ్రైగానే మనము నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాము నేను నార్మల్గా కొంచెం ఒక వన్ టూ స్పూన్స్ వాటర్ పడింది అంతే ఎక్కువగా వేసుకోలేదు నేను సో కొంచెం ఇలాగ డ్రై అనిపిస్తే కొద్దిగా వేసుకోండి వాటర్ పర్లేదు కొంచెం వాటర్ వేసుకొని ఇలా మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మనము ఆయిల్ పెట్టుకుందాం డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ ఆయిల్ సో ఆయిల్ అనేది మనకి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ ఆయిల్ని పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఆయిల్ ఎక్కువ తిన తినొద్దు ఎందుకు ఆయిల్ వేసుకోవడం అనుకుంటే దోశ ప్యాన్ ఉంటుంది కదా అలాగ దాని మీద టూ టై టూ సైడ్స్ ఇట్లా తిప్పుకుంటూ ఇట్లాగ ఫ్రై ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అలా కూడా పర్లేదు బాగానే ఉంటుంది సో నేను నూనె మొత్తం వేడెక్కింది కదా ఇందాక నేను మ్యారినేట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న కాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని వేసుకున్నాను మ్యారినేట్ అంటే పెద్దగా ఏం లేదండి ఒక టెన్ మినిట్స్ పెట్టుకున్నాను అనమాట సైడ్కి అంతే సో ఇవన్నీ కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి కాలీఫ్లవర్ ఫ్రై అవ్వడానికి నిజంగా చాలా టైం పడుతుంది ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మినిట్స్ అట్లాగా టైం పడుతుంది సో చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ మన కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు అన్నీ కూడా బాగా వేగిపోయినాయి కదా అంతే చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంది సూపర్ ఉందన్నమాట టేస్ట్ కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా అనిపించింది ఈరోజు నా బ్లాగ్ నా బ్లాగ్ కనుక నచ్చినట్టయితే డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ ఎలా చేసుకోవాలంటే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అని ఉంటుంది దాని కనుక క్లిక్ చేసినట్టయితే పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని కనుక ట్యాప్ చేసినట్టయితే నే వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీ వరకు ఈజీగా నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది అలాగే నా బ్లాగ్ కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి బాయ్